姐，你看你这个车下面冒这么大的烟，发动机肯定坏了。我这个车是本田，本田的发动机开不坏，你不知道吗？这根、个、就是废气管，废气都从这里排出去了，这应该都是你自己接的吧？是我老公接的。这些排出来的废气都是机油，就算你加新机油进去，还是会排出来。确实挺烦的，一个月要加两次机油。这个修一下多少钱？大概要四千五百块钱。算了算了，你走吧，我不修了。这么贵，我老公肯定不会让我修的。三千块钱还差不多。你看你这个发动机里面废气这么多，真的不能再开了。三千块钱就三千块钱吧，我给你修好。本来没有这么低的价格的，我刚好试一下我这个吊机，这个是控制前后，这个是控制左右。现在打电话给小杨，让他赶紧过来。啊，那你赶紧给我修吧。我现在让我女儿过来接我。我女儿长得可漂亮了。明天下午就给你修好，这根管子可以丢掉了，因为修好就用不着了。空气滤芯拿掉。等一下，我来了。干这种活肯定要两个人嘛。你这伤口好了吗？差不多吧。但是稍微用力的话，还是会有点痛。医生说让我不要干个体力活，今天就辛苦你了。可以了，轻一点放下来吧。啊！你下去把它撬出来，你把半轴接住。漏油了，拿个盆来。拿住，拿住，拿住。应该先放油的。小兰，还一管螺丝绕往你转了。没事，断了就断了吧。然后把车放下来就可以调发动机了。再倒，再倒，没关系的，还有这么宽呢。现在把这个吊机放出来。好，那我回去了，我女儿来接我了。好的。妈，那个不是小兰吗？你们认识吗？认识。小兰，我在你那里买了一个汽车故障解码仪，发动机故障灯亮了，根本就消不掉。怎么可能？我去给你看一下。你看吧，我就插在那个位置的，没错吧？哦，没错。你用你的手机把万车宝打开，然后找到车辆检测，点进去开始扫描。现在已经在检测了，检测出两个故障。第一个故障是多缸失火。有没有去修理厂修过？没有。发动机抖动很厉害。这个要先去修理厂修好，修好了故障灯才能消除。还要去修理厂，那我买这个有什么用啊？使用万车保的话，最起码能知道自己的车是什么故障，因为有些故障还可以开，有些故障一开发动机就报废。那倒也是，我看这里面还有好多功能我都不会用啊。这个我可以教你，这个地方可以测试百公里加速。在车辆静止的时候点开始，然后提速到100码就可以得到结果。这里可以查看数据流，发动机所有的数据都可以查看。这个可以检测节气门是否需要清洗，还可以查看每次行驶的数据、公里数、耗油量、猛踩刹车、猛踩油门的次数。那功能还挺多的，我回去再研究一下。妈，走了，快点上车。我的车位交给你了。好的，你明天下午过来开车。现在把钢丝绳放下来。好了，往上吊吧，上，上，是。发动机吊起来之后，把车往后面推，然后把机油放掉，然后开始分解发动机，把发动机上面的小配件都拆掉。后面有一个路人来看我们修车，马达拆掉。这时候有一个老爷爷找我们借工具修电动车，但是他不会用这个工具，所以我过去帮他看一下。他让我帮他把这块板拆掉，我给他检查了一下，原来是座椅下面的开关跳闸了。嗯，谢谢谢谢，谢谢。现在继续拆解发动机。这个自动变速箱还挺重的。现在发动机和变速箱已经分开了，气门室盖拿掉。愿你我尽其。水泵好的。何为苦乐？这个也可以不用换。在外面修车就是很容易把路面弄脏，但是大家放心，我们每次修好之后都会把路面打扫干净。现在发动机已经分成两半了，看一下活塞，这个上面都是积碳，这个积碳更厚，活塞间隙也很大。现在给他把活塞拆出来。天都快黑了，得拆快一点。有何妨？现在把活塞取出来
我看一下，这个活塞环有点卡住了，有点紧，多个记号吧，一刚敲一下就可以了。拿过来做记号。四个活塞都拆下来了，二根活塞最严重。你看这边这么黑，这边这么亮，说明这个活塞环已经卡死了。这个钢套摸起来有一个台阶，他也看得出来。拆了这么多东西，终于拆完了。你们看到我的视频只有几分钟，其实今天我们两个人都拆了一天了。明天再花一天时间把它组装好，三千块钱就到手了。你们感觉修车赚钱吗？啊，这什么情况？你为什么拦我的车呀？我的车打不到那里，可以带我到修理厂吗？你的车在哪里啊？我就是修车的，我可以帮你看看。你别开玩笑了，我的车真坏了。我说的也是真的呀，你看我后面全是修车的工具。你还真是修车的，但是我的车你也修不好。为什么修不好？你带我去看一下。我这个车要换发动机，必须要找个拖车拖到修理厂。不用啊，我在这里就可以给你换好。我那个面包车就是用来专门修车的，上面这个吊机可以吊八百斤。发动机我已经买好了。你帮我换吧。<笑>你这发动机看起来挺干净的呀。你的车为什么要换发动机啊？发动机没力。车主说他的发动机没力，别的修理厂检查出来需要更换发动机。那你这个应该是没有定期保养，只要定期保养都是开不坏的。保养不就是换机油吗？我都是定期换的。车子不光是要换机油，还要除积碳。发动机的积碳会造成拉缸，三元催化的积碳会造成耗油，加速无力，严重的话还会造成发动机高温，引发自燃。那你帮我看一下我的三元催化有没有被堵住？等一下排气管拆下来，我顺便帮你看一下，把轮胎拆掉。前面大灯这一块全部都要拆完，这样发动机才容易掉出来。现在可以拆排气管了，快点帮我看一下有没有堵住。这样看不到，那怎么办？我可以用内窥镜帮你看一下。你这个车的积碳挺多的，你看那些白色的点都是堵住的。那这个可以清洗吗？可以的。这个就是清洗三元催化的，车米兜三元催化清洗剂。这个是怎么用的？把它直接加在油箱里面，然后就会顺着油路通过发动机高温燃烧，再经过三元催化分解，附着在三元催化上面的积碳直接从排气管排出去。我的车积碳这么厚，加这一瓶就够了吗？一瓶肯定是不够的，这个一般都是要看公里数，两万公里用一瓶以上，五万公里用两瓶以上，十万公里用四瓶以上。使用的时候不要加太多，一瓶加一箱油。然后拆大螺帽，用螺丝刀卡住刹车盘。这个螺丝一般都是特别紧的。这个是控制方向的球头，它要是坏了，很容易吃胎。严重的话，方向会失控。然后把半轴拿出来，因为它是连着变速箱的，只要是连着变速箱和发动机的，通通都要拆掉。球轮有点漏油，然后把面包车开过去，开始吊发动机。机盖好像有点碍事。师傅，帮我扶一下机盖。叔叔，你们老家哪里的？贵州的。我给你看看我儿子照片吧。是挺帅的。把吊机伸出来，钩子勾上，把发动机吊起来。师傅，你过来帮我按一下，按着按着。我得再叫一个人过来帮忙，要不然今天可能修不好。我去把车往前面开一点。小杨师傅已经来了，两个人一起干活，今天应该能修好。不错啊。哎，然后把旧的发动机放下来，把新的发动机调过来挨着。好。车主说他要去接他的儿子。那你先去忙吧，我今天尽量给你修好。把进气管拆下来，装在新的上面。发电机也是一样。吃了一个饭，回来天就黑了。这个螺丝一定要拧很紧，然后把离合器片的位置对好，要不然变速箱装不进去。哎呀，好重啊！下午都没这么重。对到那边，对到那边，漏油了，漏了很多油。然后把发动机吊起来，可以装车了。到。盖到，好了，我感觉这个吊机真的很方便，就是不能上路使用。把机脚装好，然后把钢丝绳收掉，把面包车开走，把电线接上。今天也不早了，应该是修不完了。给他加壳牌的机油。
，加紫色的防冻液。加好之后，试试看能不能发动。好美呀！发动机燃烧起来是不是很好看？我感觉屁股下面好烫。我的发动机怎么冒烟了？完了，高温了。李哥，你发动机是不是不得水了？那我看一下。哇，黑死我了！有没有烫到你啊？没事，我给我妹打个电话吧。我妹有修车的。发动机高温了吗？是的。那应该是报废了。你拉缸了，换一个发动机吧。小兰，能修的修一下吧。最近刚找了一个女朋友，手里也没有多少钱。行，我先擦掉给你看一下。是你女朋友啊？对呀、啊，我是她的女朋友。完了，今天我要乘电灯泡了。你就在这里拆？这不是帮你省点拖车费吗？有点烫手，戴个手套。发动机为什么会高温？一种可能是复合重，比如说发动机高转速，开空调都容易高温；还有就是散热不好，可能是缺水，风扇不转，水箱堵了，水泵坏了不循环，真空管子也修坏了。会不会是节温器坏了，造成水不循环？这个节温器遇到开水，弹簧就会缩短。等会把它放到开水里面试一下。对了，你想不想喝水？还好。那我给小兰去买瓶水吧，这么热一天，她肯定渴了。我一个人去吧，你给小兰帮下忙，爱你哦。好，路上小心一点啊！哎，太粘人了。你这女朋友不错呀。<笑>这个喷油嘴好像被我敲坏了。水这么脏，会不会是水箱堵了？拔高压箱是有顺序的。有需要我帮忙的吗？你帮我顶一下千斤顶吧。这是我第一次不用直升机落发动机，排气管现在也不烫了，机油一定要先放掉，然后用卧室千斤顶把发动机顶住，然后再把机脚拆掉，和变速箱一起落下来。下雨了，怎么办？下雨了，把发动机拖在后备箱盖子下面。下这么大雨，你们咋个还在干活呀？发动机擦下来就快了。小兰先喝瓶水，谢谢。你看你都逆袭，我好心疼你哦。你们不要说我是水泥妹好不好？我真的不知道发动机拆到一半会突然下雨。我也等了一个小时，雨越下越大，都已经拆了一半了。再打开发动机的话，也就半个多小时。我就想看看到底是哪里坏了。你哥，我爸来接我，们先走啊哈。好，我把车修好了，我就去接你。拜拜。你这个发动机拉缸了，你用手摸一下。本来很光滑的，现在是不是很粗糙啊？那现在怎么办？现在先把活塞捅出来，看一下曲轴有没有拉掉，看到没有？碗也拉了。其实这个发动机也不是很严重，换个钢套修修还可以。这个活塞已经捅出来了。你知道你的车为什么水温高吗？很有可能是这个水泵坏了。这个不是好的吗？那应该是水箱堵了，明天拆下来给你看一下吧。马上就要天黑了，这个发动机还需要弹钢。今天就先拍到这里了，大家有不懂的可以问我，我有不懂的都问大家。现在就是发动机走动。对对对，还烧机油。这个是撬钢的声音。我这车开有好多地方，他们都不给我修，说我这车太老了，还有太贵了，他们问我要一万块钱。我这个车卖了也是卖不到一万块钱。看得出来，大叔很喜欢这个车，但是修一下发动机就要一万块钱，确实有点贵。我已经问过价格了，换一个二手发动机的话，成本是四千块钱，加上工时费六千块钱也够了。我先拆掉看一下，不管是修一下还是换发动机，我最少都可以赚两千块钱。这个发动机只能从底盘下面出来，所以刹车、球头这些都要拆掉。它这个刹车片已经没有了，用铁丝做一个钩子，把刹车缝缝吊起来，然后把羊角敲掉
，把车顶起来，把机油放掉。排气管也拆掉，这个橡皮弹性还是挺硬的。然后把车放下来，用架子接着发动机。小杨，过来开发动机了。小兰，先过来帮我看一下我这个车。什么问题啊？你先跟我说一下，我现在手特别疼。我这个车空调不怎么凉快了。你这个是发动机的温度太高了，所以空调不良。我用万车宝给你全车检查一下，先把万车宝插在车上，然后等待手机自动连接，现在就可以看到电压、水温，还有发动机的转速。你这个温度已经九十九度了，温度正常来说不会超过九十度。那你快帮我看看是什么问题。往下滑有一个车辆检测，现在正在全车检测中，检测结果出来了，风扇故障。故障等级是三级，这种情况得赶紧熄火，再不熄火，发动机就会高温报废。那现在怎么办呀？去叫那个胖胖的师傅来给你修。我继续拆发动机，马上会有一个粉丝来和我一起修车。等会他来了，你们帮我看看他的操作手法，看看他到底是不是真的会修车。我的粉丝怎么还不来呀？再不来，我的发动机都拆完了。小兰，你粉丝来找你了。终于看到你本人了，<笑>你比视频里漂亮多了。哇、哦、哇，真会说话，弟弟。你不是喜欢拆发动机吗？今、啊、天刚好有一个。那、啊、让我来试试吧。现在开始拆进气管了，你帮我扶一下啊。螺丝都拆完了嘛？嗯，来给我，给我来，你别吧。你见了，我的发动机都是这样的，都是用这个筷子的，这筷子堵住了，头上堵住了，不顺机油了也不行的。你这懂得还挺多的呀，都是修空调嘛，装装空调。你还专业修过空调？装装空调，空调，空调。好、啊，谢谢。哎，这发动机什么问题？拉缸了还是？呃，高温。高温啊、呃，换缸，换缸垫嘛。哎，行，没有。累不累啊？不累啊，这么轻松。<笑>放这，放这，你过来看一下，你知不知道这是什么情况？这是高温了，拉缸了。可以看到缸它已经拉掉了，现在把曲轴拆下来看一下曲轴有没有事。把钢丝挂在钩子上，把发动机吊起来一点点，然后把变矩器的螺丝拆掉，发动机就可以出来了。可以。你们看出来了吗？这个小朋友是不是真的会修车？这个星期大都还在那里吹牛。这个挡油板拿掉就开始捅活塞，检查一下粘杆袜，看起来还好。把活塞做上记号。这个是第二缸，这个是第三缸，敲三个记号。这个是第四缸，这个是第五缸。第六缸，这个没敲的就是六缸。这个发动机已经全部打开了，需要换活塞和缸套。敲缸的声音就是活塞和缸套的间隙太大了，还需要换曲轴瓦、大瓦和小瓦。维修成本倒是不贵，主要是很费时间。这个小朋友的确是我的粉丝，怎么不读书了呀？嗯、呃，早就不读书了，早小学毕业之后就没有读过书。就加了点，就喜欢机械的东西。姐姐知道你喜欢修车这上面的东西，但是我希望你还是回去读书。今天和师傅去外面修一个打不着的车。这个车在这里停了一个月，再打一下。你估计一下这个车什么问题？不知道有没有油，可能不点火。那你给他修，我去旁边让你洗个车。师傅用的这个是洗车神器，这里面可以装一些洗车的泡沫，加一点洗车液。这个接头是万能的。基本上的水龙头都可以接，打开水龙头，这个水管就会膨胀，延长至二到三倍。这个枪头只需要轻轻按一次，再按一次就会关掉。这种设计手不会那么的累。喷水的宽度也是可以调节的，压力还是可以的。从这里可以喷到那个房子中间，可能是汽油泵坏了。把汽油管拔掉，看一下有没有压力。发动一下，用大拇指按都按不住，压力肯定是正常的。再看一下火花塞，有汽油的味道
。火花塞是正常点火的，可能是喷油太多烟缸了，把所有的火花塞都拆出来用煤气烤一下。这个是车主家，他家墙上有两块腊肉，好想吃啊！烤干了，再试一下火花塞都是否能够正常点火，点火都是正常的。再发动一下。这应该是发动机的问题，需要拖回修理厂。车主正在打电话给保险公司，因为保险公司有免费拖车服务。啊、对对对然后我们一起把车推到大马路上，因为这个小巷子拖车进不来。中午一人吃了一碗辣鸡粉。车拖到修理厂了，先让老师傅们看一下是怎么回事。感觉还差一口气就能打着了，喷一点低温启动液试一下。你这个可能是正时跳起吧？小哥哥不懂什么是正时，但他还是能感觉到问题很严重。再测一下气缸压力，一缸有六个压力，二缸有四个压力，三缸也是六个压力，有四缸是八个压力。我跟他说可能是正时跳起造成气缸压力低，具体什么原因要拆开发动机才知道。小哥哥才想起来，他买的二手车有质保两年三万公里。那个去年，今天你们买那个车，这个车是发生什么问题啊？我操！我们公司早就关门了，我们公司来了，不是干了。啊，那你你这样说的话，对他就没意思了。可以看出来，小哥很无奈，他打算拿着合同去找他。质保两年，谁保你皮带呀？我保你发动机，我没保你皮带啊。这是谁的车呀？怎么乱停啊？停到这里，我直升机都没办法用了。小兰，你看这里有张纸条，这应该是看我视频过来的。小兰，你好，我是你的同学。我知道你现在混好了，还自己开了修理厂。我的发动机烧机油，帮我看一下需不需要大修。我相信你。是我同学的车，我们一定要认真的给他检查。好的。机油确实少了，检查一下发动机有没有漏油。下面没有漏油，发动机很干净，机油不会无缘无故的减少，肯定是发动机内部燃烧了。踩油门，嗯，排气管冒蓝烟，很明显这个症状就是烧机油。小雕，把车开上直升机，拆发动机。你不用给你同学打个电话吗？我同学说了，他相信我的。那就先给他把机盖拆掉。我从卖水果篮里借了两个篮子。车上拆下来的配件就可以放在里面。这个是发动机的覆水壶，上面已经拆的差不多了。把车顶起来拆轮胎，刹车盘上要带两颗螺丝，带上之后才可以拆中间的螺丝，然后把方向球头的螺丝拆掉。这个东西就是用锤子敲的，现在可以拆半轴了。这里有点漏油，哎呀，把车子放下来调发动机，应该够牢了。慢点，慢点，慢点，终于拆下来了。你们看起来我拆发动机很轻松，其实真的，我力气也比较小，拆下来非常辛苦。现在把发动机打开。一定要全部打开，活塞捅出来为止。但是拆正时之前一定要把记号找到。正时记号找到了，上面点对点，下面也点对点。正时记号找到了，就可以把缸盖拆掉了。它这个发动机烧机油好严重啊！里面这些黑色的都是机油积碳。三缸已经拉缸了。把发动机倒过来，把油底壳拆掉，然后把活塞捅出来看一下。啊、四个活塞都拆出来了，就数三缸最严重。我们来看一下为什么会烧机油。如果活塞和缸套的缝隙太大，机油就会进入燃烧室。但是活塞上面有三个活塞环，上面这两根是防止气缸压力泄漏
。最下面一根是防止机油进入燃烧室。这个活塞环如果变形了，或者是被积碳卡住了，就会烧机油。还有一个原因就是这里面的气门油分也会烧机油。反正都拆下来了，像活塞啊、活塞环啊、油封啊这些小东西都给它换掉，把它抬到车上去，明天去唐钢。小兰，这个车工人费你打算收他多少钱？不知道，还不知道是哪个同学。把机盖放上去，今天晚上可能会下雨。好了，可以下班了。你开快点，怎么开这么慢？老婆，我的车好像坏了，油门都踩到底了，还是快不起来。把车停下来检查一下吧。完了完了，车怎么冒烟了？老婆，快点下车，着火了！快点看一下哪里在冒烟，好像是发动机在冒烟。不是有个表妹在这边修车吗？快点给她打个电话。那个表妹不是亲表妹。又不是不给钱，快点打电话。好吧，我现在打。喂，表妹，我的车坏在路上了，你有时间过来看一下吗？是不是没水了呀？啊，好烫！老婆，你怎么了？我的手被烫了，都被烫红了。谁让你开水箱盖了？不知道温度高的时候不能打开水箱盖吗？你打个车先回去吧。表哥，我来了。你的车怎么了？我的发动机刚刚冒烟了。你去发动一下，我看一下。怎么回事？怎么打不着了？听声音是没有气缸压力，温度太高了，可能拉缸了。这还没到夏天呢，怎么温度就高了？高温有很多种原因，比如说少水了，或者风扇不转了，排气管堵住了，都会高温。那你要好好给我检查一下。现在不能发动，还检查不了，只能先检查一下排气管，因为排气管堵住的话，油耗也高，动力也差。对对对，我的车就是油耗高，越来越严重，我还以为是发动。好，别说了，我给你先检查排气管，先把氧传感器拆掉，用内窥镜检查。这个可以看到排气管的内部，你看到没有？堵得这么严重。发动机的废气都被堵在这里了，你猜的没错，果然是排气管。发动机的燃烧温度有两千多度，如果废气不能及时排出啊，发动机的温度就会越来越高，发动机的内部会直接融化，也就是我们常说的拉缸啊。那怎么办？这个能清洗掉吗？你这个太严重了，需要很久才能清洗掉。先用千斤顶把车顶起来，然后把轮胎拆掉。今天挺热的，不过还好我提前穿了短袖。这个是我新买的工作服。要不然你们总说我穿的乱七八糟的，以后我就穿着它修车了。然后躺在下面把排气管拆掉。表妹，拆下来还有多长时间？应该还要十几分钟吧。那我先去那边上个厕所。有人来了叫我一声。我这表哥长得还挺好看的，可惜就是结婚太早了。把气门室盖拆掉。这根大水管拔掉。哇，你们看这是什么？机油和水混合在一起了，这个清洗起来特别麻烦。现在把排气管拆掉。这两个风扇有点碍事，排气管的温度都是非常的高，看这锈迹斑斑的颜色就能看得出来。所以说它堵住了，发动机的温度会变得更高。这个就是三元催化。新的可贵了，现在开始拆正式皮带，这一步比较难，没有一年的修车经验都不敢拆这个皮带。这个车的正式还是比较简单的，这是凸轮轴皮带轮，这里有一个点，对准红色的这个点，这个是曲轴皮带轮，这个小三角形对准小圆点，对准之后就把皮带拆下来，然后把两根凸轮轴拿掉，缸盖螺丝拆掉就可以抬了。这个缸盖不是很重，勉强可以抬得动。把它放在地上。你们看，它这个缸床垫烂掉了，这个地方是被烧掉的。之所以打不着，就是因为气缸垫漏气。它这个缸套还没有拉掉，就是发动机漏油太严重了。拆了这么多东西，就这张垫子坏了，成本也就几十块钱。你们觉得我收多少钱比较合适？现在我要去汽配店买一张气缸垫。这不是我表哥吗？上厕所上这么久，表哥，你去看一下你的车，我去买配件。注意三元催化，不要让人给偷了。你到底会不会修车啊？动不动就说我发动机坏了。如果你给我把发动机坏了，孩子找不着怎么办？人打着的。好，那你换吧。老板先用叉车把车厢升起来。今天在这双手套修车。先把电瓶桩头拆掉。
，把它的螺帽扭下来之后再给它扭上去。这个搭配班是可以伸长缩短的，伸长之后就像工具扳手一样，轻松拆掉一个马达，传动轴拆掉，还好不漏油。这个是升车厢的液压油，要千斤里把变速箱顶起来。这个变速箱有点重，等会找个人来帮忙。快来快来，先吃饭吧。还没有拆下来吗？快了快了。我把饭吃了，马上继续拆。你这个手保护的挺好的，要是哪天不小心被排气管烫了一下，会不会留一个疤呢？小面积的不会，我之前就被烫过，后来我就学会了戴手套。喝点水，继续拆发动机。这还化油器的。老板说这个化油器比发动机还贵。犄角拆掉，发动机就可以下来了。把那个加长发动机给我一下。这个加长的就是省力，螺丝扭松了，再把扳手缩短，再顶高一点。进气管，发电机。你什么时候装好了？我还要回家做一次。你还会养猪吗？我不太会，我老公会，我老公是农村的，我也是农村的，但是我不会养猪。这个车今天也修不好，要不你打个车回去吧。把分辨器齿轮磨掉。你为什么给我把新的齿轮磨掉了？不磨掉的话，这个盖子盖不上。你赶紧打车回去吧，我自己装好，我也要下班了。明天一定能发动